。黑子，你说话呀！我爸妈嫌你没钱，你老是干这个，得等到猴年马月呀。那你自己闲不闲啊？我希望你争气。你跟我说，你现在就跟我说，你会想办法赚很多的钱，挣很多的钱给他们瞧瞧。小红，快点，我妈还等着呢。黑子，你说你会比开车这个人有钱？说话呀！我是金钱如粪土。那你拿一些粪土给我看看。小红，等一下。你让我等什么？你连粪土都没有，你还有什么？我曾经爱过的女人就这样义无反顾的走了，因为她又认识了一个男人，一个有着地位、权力、金钱的男人。甩了！来瞧一瞧，看一看名牌大甩卖，过来看一眼啊！便宜，肯定是假的。是啊，真的能有这么便宜吗？但是很撑门面的，毕竟我因此成了一个唯利是图的商人。很久很久以后，我也就麻木了。谁再对我说世界上有永恒不变的爱情，我就扇他个大嘴。不爱我了吗？你知道我有多爱？我们之前不是已经都讲好了？我们之间不讲爱情。那我的青春，你二十万，说好了，密码是二零零八八八。如果是假的，你可以把我的店砸。去找一个相信爱情的人吧，找一个爱你的人光明百货的东面，救命！救命！两个男的追一个女的，废话，那女的直喊救命呢。
三小组按原方案行动，有拒捕的给我当场击毙。你们是干什么的？我们在进行抓捕任务，赶紧走。你知道他是谁不？他是曹老板的女朋友，曹老板该我们工钱不给，我们就朝着他要。不给腿下咋折的？对，滚蛋，知道吗？滚蛋，我们正在围捕黑社会，懂吗？黑社会，兄弟，啊、咱别惹警察，不用找那女的要账。对，咱警走，行谁不犯合谁，找他。对，走，滚开！哎，开、哎！你怎么着？你警察还打你？你滚开！哎，大哥，假的，什么也没有。骗子！这我看你有小黑虎，不不像真警察。冒牌货，小！啊！我打死你！我让你！哎呀！哎！哎呀！别打了！哎呀！哎！啊！我！别打！大事！我打死你！我！哎！别打了！别打！啊！啊！哎！啊！我！大事！我打死你！我！哎！别打！别打！我打！别打！别打！别打！没事吧？嗯，没事儿，没事儿，没事儿，还好那俩孙子不太会打架。谁打的幺幺零？我啊，我你们来的还算快啊！那赶紧带这个女孩回家吧，我可得回家睡觉了。哎，你真不是警察？傻子才当警察呢，钱挣不了几个，还得大半夜出来瞎折腾。哎，等等，干嘛？还得折腾折腾你。一起回去做个笔录，算我点背。小贵，早点了。老板，有人找你。是不是又想找我给他打个折啊？我也不容易啊，一件衣服我才挣十几块钱。我不是来买衣服的，昨天晚上是你啊？嗯，是我。我们去楼上说吧。啊，真认不出来你了。昨天晚上你那个妆化的也太那个，那个了。我现在在一家酒店做兼职啤酒推销员，嗯，我们酒店是卖的上海菜，我们老板娘刚看完上海滩，所以就把我们都打扮成那样了。好创意啊！那如果他哪天要看了《金刚》的话，会不会把你们都打扮成大猩猩？坐坐，请坐，随便坐。哎，对了，你找我什么事情？昨天晚上刚好遇到周末，店里打烊晚，结果又遇上那两个人。我今天是特地来谢谢你的。谢什么呀？不用了，碰上了嘛。但如果一定要谢的话呢，就给我们的商户协会写封表扬信。呃，你知道快到年底了，我们文明商户嘛。一定一定。啊，那没什么事儿的话，我就先走了，不打扰您工作了。慢走。如果以后要买衣服的话，可以随时来找我。嗯，好。哦，对了。什么？你平时都做什么工作啊？我现在还是燕山大学的学生。哎，以后晚上要小心。我马上就要考研了，所以想打份工挣点钱，减轻点负担。不过我在我们学校的家教服务中心登记了，只要那边有活，我立马辞掉酒店的工作。那就好。我店里缺一个人
，晚上不用干那么晚。可是我周一到周五还有课，嗯，要来的话也只能是下午。没问题啊，我这除了周末，平时上午也没什么生意的，但可能就是工资没那么高。您出多少？八百。行，没问题。那你可以回去安排一下，明天就可以来上班。我会告诉楼下的小崔教你一些常识。没问题，我在大学里学的就是市场营销学。是吗？嗯，高手啊。那你告诉我，卖东西最要紧的是什么？得中单者得天下，这是渠道为王之后的最新观点。而要想在终端有所作为，首先要具有诱惑力的终端利润链分配，其次是完善的终端推广策略。着重是整合的实力。停停停。我叫李黑子，我黑着。我觉得你是个好人。我们家的衣服都挺适合你的，你下次一定要多拿。哎，慢走哈。嗯、你聘那个人怎么还不来啊？都几点了，一点都不敬业。我看啊，用不了。来不来是他自己的事情。过了十二点，如果还不来的话，我就不用了。对不起啊，我来晚了。我刚刚去还了旗袍，又去解除登记。好了，不用解释了，下不为例。我还以为你嫌我们这里小不愿意来了呢。不是，下次不会了。哎，姐，姐，我来帮你吧。你会吗？别着急呀、啊，可以慢慢学啊。嗯。市民朋友们，为了维护广大市民朋友的切身利益，严厉打击假冒伪劣产品，从源头杜绝制售假货。是维护广大人民群众切身利益的大事，因此我们真诚希望全体市民踊跃参与，协助我们一同打假。遇到有制售假货的情况，立即向工商部门举报，让假货无处藏身。价钱便宜是挺便宜，可我怀疑它不是正品。现在市场竞争那么激烈，我们哪敢卖假货呀？再说了，我国的消费者权益保护那是全世界最好的，工商们都盯着这条街呢，巴不得我们卖假货，好罚我们个倾家荡产。我说，再降一百，五十，十块，就十块。你要不让我不买了，哎，我们走。说最低能便宜我多少？一块钱。一一块钱？是啊，本来是一分钱都不能便宜的，就这一块钱，还是我看你人特诚意，我自己给你垫上的。算了算了，不是你垫了，都是我掏。还愣着干嘛？开票收钱。大哥大姐，请慢走，欢迎下次再来。哎，记得不能水洗啊。干嘛呢？哦，你还真有闲工夫，没事拖拖地。哎，黑子哥，不用卖了一趟，一分钱都没让他们攒下来。哇，这衣服卖的不错。嗯，都走好几件了。哎，你说你没事找个摆设干嘛？我就是用来摆设。你说你出去也不多穿点啊？这件衣服要帮我多进两件，卖的很不错的。哦。兰信。啊？把那件衣服穿上，把你现在这身学生服脱下来。别把我们这儿弄得跟你的课堂一样，啊？我不要。叫你穿就穿上嘛，这是工作，也能代表本店的形象。
。哦，对了，回去的时候别忘了也穿这身衣服，好好向你们同学们推广推广，就当是你营销学的实习课了。黑子，嗯，生意不错吧？一般般。你呢？马马虎虎。现在生意不好做。是啊。听说南区那猴崽子今天上午让工商和公安的那帮小子给端了。真的假的？没听说啊。嘿，这小子倒是平时太狂。工商啊，早就盯上他了。看吧，这两天啊，还得有倒霉的。你老板这就走啊？啊，有事儿。哎，赶紧回趟店里，有急事，啊！喂，你怎么把一楼主监的门给锁了？啊？钥匙呢？你有毛病啊！你拿钥匙干嘛？到哪儿了？你拿钥匙干嘛？我这这不是怕被人偷吗？谁偷啊？一个人在外面半夜三更的走，而且后面还有人追着。你说他能是好人吗？他不已经都说过了吗？那是别人认错人了。什么认错人了？好人谁半夜满街跑啊？拿着那个。谁知道他是不是大学生啊？哎，这些衣服是放二楼还是怎么着？今天晚上我打车把这些衣服全拿回家，放在这里都太危险了。如果一旦被他们发现的话，偷都来不及。你怎么知道明天来检查？感觉，感觉胃有点恶心。看看是不是都是正货？这边应该都是了。太晚了，不去你家住行吗？哪儿又脏又乱的，像猪窝一样。再说了，我怎么也得给你留下一个好印象吧。哎呀，没事儿，我帮你收拾不就得了？今天真的太晚了，我不敢回家了。而且，我今天下午回家的时候，在杨伟桥又有一个男的拦我，说我长得漂亮。哎，你说。一个女孩要是长得漂亮，是不是也挺麻烦的？说实话，我家里有一个美女正在等着我呢。这件衣服没问题。各位领导，你们辛苦了，喝杯水暖暖。哎，把这门打开。那屋我没钥匙，我们老板拿着呢。李经理来了，黄科长，大周末的都不休息啊，真辛苦啊。小崔，给黄科长搬把椅子。啊。李经理，麻烦你把门打开一下。没问题。老张，进去看看。好。金身上还穿了一套呢，那你还不去把他拦住啊？他上班从哪条路来，哪个方向？谁知道啊？哎，小妹妹，啊，你这衣服在哪儿买的？这么漂亮！啊，前面那儿有个衣上市专卖店，现在正在打折呢。哟、嗯，你慢点儿，干什么呢？哎，你这是下班了？黄科长，您真会开玩笑，我去买早点。早。我去买早点，早点我买了，豆浆和鸡蛋灌饼。鸡蛋灌饼不好吃，我们买小笼包子去。哎，可你昨天跟我说你最爱吃鸡蛋灌饼啊？哎
，我今天想换个口味，老吃一样东西，再好吃也会腻的。哎，崔姐，可我已经买了，买了就买了，咱们再买一点去。都已经买了，不吃不浪费啊。没事儿没事儿，快走吧。要不这样吧，我吃这个，我再给你去买小笼包。哎，哎，你这身衣服不错呀、啊，也是地摊里卖的。我怎么没看着啊？喂，是啊是啊，找兰心啊！啊，等一下啊，兰心，你妈找你啊，接电话。我妈啊，出去接，不要妨碍人家工作。我女朋友啊。喂，没有啊。长途嘛，线路不好很正常的呀。弄错了吧？还有，我不是你女朋友。现在试了，行不行啊？你说什么？我我我拿着，去逛商场，你看什么好卖就去买啊！市场调查也是很有必要的，快去啊！哎，行了，够浪漫的啊！大学生，感觉我也给你介绍一个。<笑>得了，在你这儿的浪漫，在我这儿可就是严重违纪了，得丢饭碗的。人民公仆不好做。说正经，你女朋友的衣服到底哪儿来的？我在国贸给她买的，八百多呢。怎么你看是假的吗？那牌子可是直营的啊。要是你这儿卖的，我可就怀疑你是假的了。放心，咱们不惹这个骚了。科长，检查完了，没什么问题。你小子可千万不要卖假货，要查出来了，够你喝一壶的。科长。把你的胆子借给我，我也不敢。好，咱们走吧。慢走，科长。什么人啊？来第二天就捅娄子。衣服是我让人家穿的，跟人家有什么关系？哎，同学，不好意思，问一下，那个零四级商学院的宿舍楼，你们知道在哪里吗？大致那个方向，在那边。啊，好，谢谢啊。好，不客气。哎，你找谁呀？啊，一个叫蓝心的，学市场营销的，你认识？又是找著名美女老蓝呐？我们一个宿舍的，那你快去吧，晚了被别人约走了。哦，好，好。兰心，你再考虑考虑兰心。兰心，兰心，你怎么来了？闲着也是闲着。你可迟到了，反正你请我吃法国菜。好啊。还要给我买手机，能收电视的那种。没问题。对了，下个月我过生日，你得给我买车。不要太贵就行啊，二零六飞度什么的应该可以吧？他是我男朋友，虽然没你们有钱，可他已经提前步入小康好多年了。啊，兰心。我知道以前我们对不起你，也知道你现在是不需要钱了，可是我们也实在没办法了呀。那你问问我男朋友，他同不同意？哎，别问了，问他这个，我这这不是找妈妈这不是啊？走吧。那怎么办呀？这事儿就这么算了。这都是抱怨，还说什么呀你？
，兰心，你再考虑考虑，兰心，兰心。哎呀，快上去吧，兰心，我知道跟你说什么都没有用，不过我请求你好好的考虑考虑。东东一直把你当做亲姐姐，我说话算数，一百万，一百万的兰心。我不敢相信你，你用不着相信我，找我的话让你听起来舒服一点就行了。你今天来就是为了让我舒服一点吗？当然不是了，只是我今天来的目的是为了让我自己舒服一点。周末店里缺人，我想让你回去干活。买了三份，有你一份的。哎呀，欢迎光临小姐。陈小姐，是看男士穿的吗？你看他是全是手工制作的。就是从巴布利利用那条街上，我从那边背回来的。她是我有感觉的那种女人。虽然我发誓，我对女人不会再有感觉。欢迎光临。喜欢这样吗？我说我相信，我已经很久不相信任何人说的话。哎，你去看看，人家把这当课堂了。是吗？谁教他呢？把老师拉出去毙了。谁说有老师来着？
唯一不是这家店的吗？对啊，你们看看吧。让我看看。这家店的模特吗？对，衣服有粉色的吗？有啊，你们随便看看吧。嗯、黑子，你们家店生意真火呀，马马虎虎，一般般吧。你小子还真有办法，港明啊，我也找一美女到门口拉客。找什么？找美女啊！你自己站在那不就行了吗？正好跟我们家那是一对儿啊。我啊，跟他是一对儿。你没看过美国大片啊？《美女野兽》。上车，我送你。不用了，一会儿公交车就来了。没事儿，反正我要去东桥那边谈生意，路过你们大学的。好吧。我不知道我为什么要送他到宿舍。其实那天晚上我本打算去桑拿，既不去东桥，也不谈生意。那次在你宿舍门口那两个人，后来又找过你吗？没有。他们找你干什么呀？一百万不是一个小数目。他们想要买我的命。开玩笑吧？跟你有仇吗？咱们别提这件事儿了。哎，对了，那次工商局来检查，是不是因为我穿那件衣服是假货，所以你才那样？呃。也不是，因为那些衣服只能在专卖店里面直销，我们没有授权。可是我觉得你这次这批货肯定进假了。你说是假的就是假的，你有什么凭证？它上面的英文标签很多字母都拼写错了，对于正规的名牌来说，这是不可能发生的事情。那有什么稀奇的？那电视台里面的播音员不经常念错别字吗？对了，哪错了？我都记下来了。好啊，我记住不要告诉别人啊。咱们比厂里的人会说几个八国联军的字母，别人还以为我们故意在人家面前臭显摆呢。真的。Now you the boy. Who is sometimes bad, sometimes lovely? You mock me. No, I was just saying there's a boy who is sometimes very bad, but sometimes he's very cute. Oh, that's right. Sir, I'll go to Dongqiao. You go back. I'll be 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 back. Don't worry. I'll be back. Are you always talking to other women? Yes. I'll be back. 再见。来看一看，哎，我我这厕所啊，看看这东西啊，两块钱起来啊，没问题，没问题啊。你们看看。好。你这儿有男装吗？有啊，您进去随便看。大哥。要什么要？这跟衣服多少钱啊？店里有，你自己进去看吧
。这大冷天，你一人在外面多冷啊！要不哥帮你暖暖？啊，暖暖。哎哎你别躲呀、啊，哥有话没跟你说完呢，小妞。就喜欢你这身衣服，那内衣呢？从里到外全包括了，多少钱？哎，大哥大哥，您喜欢的这身衣服在那儿挂着呢？我不喜欢那身，我就喜欢这身。臭流氓，滚！敢打我？打！打！打！在门口招摇，这下好了吧？把妖精们招来了。不会了，是，是我让他穿成这个样子的。这事儿你不要管了，我自己会摆平的。你不会和他们打架吧？要不，我们报警吧？不会。以后这生意怎么做？蓝星就算不在这里，他们一样也能找到理由来闹事，你懂吗？今天的事儿，都怪我。怪你什么？怪你长得太漂亮？怪你那天的结果是双方都挂了彩，哎呦我啊，住进了医院。啊啊啊！啊，住院期间，我和他们的头头大林子还成了朋友。大哥，我一直以为跆拳道实战狠，您这回算是给我上了课了。散手，注重的就是实战，而你的跆拳道真的是实在太一般了。如果你感兴趣的话，我倒是认识一个从吉林来的跆拳道宗师，可以给你们介绍认识一下。等过几个月，我们可以再切磋、啊。谢谢大哥，认识您啊，真是我的福气。咱们这叫不打不成交啊！别激动啊，你看，没事的。那天啊，我不知道你是大哥的马子，大哥，怪小弟我有眼不识金镶玉啊。那什么，我先去趟厕所啊，赶紧扶我走。哇，你这个样子就别去了，我去给你拿尿壶。傻瓜，我猪脑袋没眼色的，赶紧扶我去。慢点，慢。你你们聊着啊。你你怎么跟他说我是你马子啊？没有啊，你看到的，他们自己猜的。你不是说好不打架的吗？这个架是一定要打的，如果不打的话就没资格混了。打败了都比不打强。混什么呀？你是一个生意人，好好做生意不就行了吗？疼吗？不疼，你看，过两天就出院了。我给你买了两本书，你要是没事儿的话，你就看看吧。呃，行行，帮我放在那儿吧。哦，对了，还有件事要跟你说，我上网查了一下，我们衣服的款式、面料和商标上写的好像不太一样。当然不一样了
，世界上什么东西是一样的呀？这么大的牌子，几万种款式，这些款式能一样吗？对不对？啊，算了，不要再瞎较劲了，留神我开了你。地擦完，干完一样再干一样，念书念的脑袋都成浆糊了。崔姐，我刚刚擦地的时候，你让我来擦玻璃，现在我擦玻璃，你又让我去擦地。玻璃要擦干净，地也要拖干净，你明白吗？你也别不服气，我这是在培养你。来，欢迎光临。舒缓台擦过，看一下，看一下，小伙子。想穿什么衣服？呃，西服。西服，我们这边好多西服呢。这套怎么样？来，过来看看，试试试试，套上。小伙子长得就是帅，穿上西服更帅，怎么样？喜欢吗？喜欢就买吧。嗯，大姐，我能，我能租一天吗？就一天，我明天论文答辩，五五十块钱一天，我我我那原价给您押金。这个，崔姐，我看行，要不你就给他行个方便吧。我看不行，不好意思啊，我们老板不在家，我也做不了主啊。要不您去别家试试吧。哦，那对对不起啊。装什么好人啊？慈不经商，做人就是要比比谁更狠。勾勾，你对一，你出，撒泡带一六，炸了你！哎，黑子哥，哎呦，那边哥，我我先去趟厕所啊，你你们先聊着，我马上回来，马上回来，马上回来，马上回来。想赖是不是？嗯，黑子哥，我有件事想跟你说。昨天我和崔姐吵架了，啊，但我说的这件事跟吵架无关，即使我们俩不吵架，我也会告诉你的。如果你来就是为了想报复他或者来告状的话，那就算了，因为我对女人之间鸡零狗碎的事情不感兴趣。不是的，我发现账面和统计数好像有点对不上。去社会处结账，我该出院了，快、啊，快去啊！哦、啊。哎，你我这个伤还没好呢，你现在出去容易感染。啊，没事，我家里有点急事。什么大不了的事儿？你不要命了？啊，你看，没事了吧？谢谢。记得来还药。好。你是我的玫瑰，你是我的花，你是我的爱人，是我的牵挂。闭嘴！害我又算错了。嗯、滚蛋！我不喜欢你。你快滚啊！两年了。我赵医生一直在等你，痴心不改。我对你没感觉。你滚啊！你快滚啊！不然我叫警察抓你。你怎么回来了？哎，你不在医院好好待着，怎么那么早就回来了？你吃饭了吗？我去给你买盒饭去。不用了，我要对账。什么？我要对账。我辛辛苦苦跟你那么多年，我把心都掏给你了。我说队长，你有什么可委屈的呀？你再这样，结完账滚蛋。账目没有问题，或者说，账目没有我不知道的问题。我忽然意识到。这个女大学生过多的介入了我的事业，而这个事业中的秘密，只有我和小崔知道。
对不起我，但是不能欺骗我，懂吗？我为什么要欺骗？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，黑子哥，这个账呢，只有我们两个人有，我希望你藏得稳妥一点。如果再让别人看见的话，我们就玩完了。放心吧，我今天就拿回去。我本来。你为什么不说我说的好呢？喝口水吧。我不喝，我不喝。啊、我们是爱猪，我们是爱猪，仗义的来死，仗义的来死，一定要把爱猪杀死，杀死。这商标的外门给我弄对了，别扯了，一天只想着挣钱，提高点素质，还不如我这儿一打工的。哎，黄科长，这么点小事劳您亲自出来一趟。哎呀，年底了嘛，大家都忙。哎，黑子，你的生意是越做越大了，恭喜啊！托国家的福，还有您的支持。对了，啊，昨天啊，红葫芦那边有家卖假货的被我们给端了。黑子，做生意还得遵纪守法呀！啊，当然，把您的胆子借给我，我也不敢。好了吗？好了。啊，那咱们走吧。走。哎，慢走了啊。林子，哎，哥，哥，你分店店面的事儿啊，我托我舅找人给你说了，嗯，人家答应房租八折。行啊，大林子，我应该怎么谢你啊？哎，谢啥？为朋友两肋插刀。可有一样，哥，这房租要一年一次付清，一次付清。对，那需要很多的现金。
我现在缺的就是周转资金，那可怎么办啊？人说了，不一次付清啊，就不给优惠了。没关系，我可以把房子给抵押了。啊？哦、oh, ，这么着，你今天回去跟你舅说，这事就这么定了。明天我就把定金给付了，十天内付清全款，没问题。我给你们介绍一下，这是李经理。李经理好。好啊。你们自我介绍一下。我叫雨晴，我今年二十三岁，身高一米六一，啊，体重是九十三斤。嗯，我叫文远，嗯、呃，今年二十岁，体重是九十三斤。我叫赵娜，身高一米六三，体重九十八斤。我叫李志芬，身高一米六三，体重九十八斤。我叫夏飞，今年二十，体重八十斤。哎，你去干嘛？呃，他们你定就行了。我刚才在店里看见你了，我渴了，去买了杯水。你还好吗？嗯，还好啊。我不太好。你请我喝酒吧。啊？我一个大姑娘用烧酒灌自己太寒碜了，可好酒。我也买不起。别这么说，前面有一个酒吧，我在里面存了不少酒。你去那儿吧
薄だね让他和那个。
其实，今天来和你见面，就是想和你告别。我把我心里的想法告诉你，如果你决定放弃，那么我也就死心了。那你觉得我是放弃还是接受呢？我不知道，但我觉得你会放弃。因为你不敢面对现实，不敢面对爱，你外表冷漠放大，那只是你的保护色，是用来掩饰你内心的不自信和软弱。好在这一切已经不重要了，不就是个窝窝囊囊的老板吗？也许我还能改造他呢。来，我们接着喝。嗨。别喝了，一个晚上人家以为我是个负心汉的。我们走吧，我送你回去。我宿舍十一点钟就关门了。去我家，我家是两室一厅。嗨，你不怕我对你做什么吗？你不会。你要会，也不至于等到今天。每个人都有他生活的准则，我的准则是永远不能再被感情迷惑。可别这样了。你是喜欢我的，对吗？答案应该是否定的，但我那天疯了。报纸上说，市里又要搞打假专项活动，举报中假。哦。蓝心梦。喂。我现在在宿舍呢，你能不能过来一趟？出什么事了吗？学生，我是家长。哎哎，叫你呢
，就你。在大学宿舍了，注意一点，文明第一嘛。<笑>这位女同学，你贵姓啊？啊，我近视眼。哎呀，门外那个曹老板，他来一周了，非要接我走。刚送进去，说了半天都不管用，怎么办啊？好办呢，正好我送你去结婚嘛，我也算你大哥啊。哎，这位女同学，说话不中听了啊，人家对你是念念不忘的，你还把自己女朋友往别人怀里送，还真不把自己当男人了。啊，你别激我！啊。好啊，我们是一波的嘛，我看他能把你怎么样。你现在是我的人了，怎么样？黑我不行吗？真来这么听？哎，兰星啊，来朋友了，叫上你朋友，晚上我请客。还是我来请吧，我知道你最近都已经到了拖欠工人工资的地步了，别人都找你要玩命哎，别拖累了别人呢。他是我哥。他罩着我们，嗯，今天晚上的饭就由他请吧。去吧，曹老板，正好我有几个哥们儿刚放出来，我们一起庆祝庆祝啊！算你狠。<笑>谢谢。啊。哎呀，英雄救美呀！下一步是不是该以身相许，私定终生啦？<笑>别闹了，我都过来人了，大嫂也不相信爱情了。那你敢说这世界上就没有绝对的事儿吗？敢、啊！<笑>你把自己绕进去了吧？真傻还是假傻、啊？好<笑>、哦，够了，谢谢。黑子哥，马上就要放寒假了，我想还是去你的店里上班。店里倒是缺人，要开分店了。哇，百炼钢啊，要成绕指柔了。得了吧，他要是像你说的那样，我早就高兴死了。啊，我这好人反正也不做到底了。当着你同学的面，让我把话说清楚吧。兰心，我认识你算是做了亏本的生意人。让我们来说说你的事情吧。你上学的钱由我来出，三年，一年三万。三年我给你十万，但记住是借哦。你要承担银行的同期贷款利息。我只给你三年的时间。三年以后，不管你用什么方法，抢银行、下大款，总之你要还给我。至于你的人，我不要。我的店你也不用去了。就这样。哎呀，太酷了，兰心，心好男人呢。谢谢你。好的，好的，我会尽快把房产证给你送过去。好，谢谢，再见。你，分店店面租金要年付，我那套粮食一听正好派上用场。你要把它卖了？我没那么傻，就是做个抵押，贷点款而已。对了，小翠，店里能不能给我支出三万现金？三万现金？你要干嘛？有没有啊？说话。前两天刚给厂家发了分店的备货款，现在收了一万不到。凑到三万，你给我，我有急用。大学生，我们谈谈。我不希望你利用人。你爱他吗？我很爱他，四年了。爱是一种感觉，跟时间长短没关系。你们不是一种人，只有我了解。
以后你就会发现，其实我对你挺好的。李总，这就给你去拿钱。怎么了？到底怎么了？钱的事儿我还是自己想办法解决吧。而且我最近也不太想读研了。开什么玩笑？怎么说不上就不上了呢？谢谢你的帮助，但是我真的不想用你的钱了。大学生，谁求谁啊？我开始骂人了啊！你愿意帮我？我很感激，而且我会记你一辈子。但是用你的钱，我不能心安理得，我心里过意不去。就因为这个是吗？假了吧？不偷不抢的，算我投资了还不行吗？可你的钱是怎么来的？卖假货吧？谁说的？曹老板吧。我就知道是他，他靠生意好诬陷我。我现在找的对质。哎，不是他。那是谁啊？谁说我揍他？谁也没说，是我猜的。你是不是书读的太多了，老喜欢去分析别人呢？黑子，读书有什么不好啊？别说了，交费去吧，省下时间多读书。你又想通什么了？我和李黑子不般配。终于想明白了，不容易啊。他是个好人，他仗义、正直、善良，是我配不上他。什么配呀、啊、配呀、啊，俗。可是，在我心里，我在想，如果他肯爱我，我愿意把生命交给。你听过一个笑话吗？一个人借钱给朋友去做整容，可是后来，他怎么也认不出他的朋友了。沈克，这次你跟我玩真的是吗？我说这事儿跟你无关。你会后悔的喂，我没空，不来了。你好好读书吧，我以后也不来
。黑大哥，没事了。哥，有兄弟们在，包你东山再起。我们把原来的房子呢，找房东先赊回来。大哥，再找点老关系，赊回点衣服来。我们重新开始啊！就是就是，大哥，咱从哪儿跌倒就该从哪儿爬起来。不赊不赊就打他满地找牙！来，来，来，来。哥几个的好意，我心领了。哥，你怎么变得这么颓废呢？兄弟，我就是你们的教训。趁着你们现在还年轻的时候，做点正经生意。人家说天网恢恢，疏而不漏，说的有道理啊。谁做了坏事，迟早都会有报应。林子。帮我一个忙，帮我打听一下是谁帮我交了这笔钱。知人图报，我得谢谢人家。然后你再帮我一个小忙，帮我打听一下兰心的消息。嗨，兰心还打听什么呀？直接到燕山大学找他不完了吗？废话，我现在这个德行，我怎么见人家？两块，哎，谢谢。如果有问题再来找我，我免费给你修。哥，重大消息啊！大林子，啊、来坐。哎，我给你倒杯水。哥，你跟我客气啥？和你说啊，我跟工商局人打听了，替你交罚款那人就是兰心。其实我也想到是他，但是他哪来那么多钱呀、啊？这事儿我也打听了，小丫头无情无义。听说他傍了一大款，出入都坐着奥迪 A 六呢。其实人家好不容易把我从牢里捞出来，也就是我恩人。恩人过得好，我应该高兴。在外边打工多不易，少喝点吧。来，有喝什么？哥，快来！东风，快来！东风，东风，快来！东风，别别急，别别急，别别急，凭什么？多买点。李黑子。别管我！你真让人失望。滚开！别烦我！你知道兰心为你付出什么了吗？你不是个东西！谢谢，谢谢，我谢谢他，我谢谢他赎我出来。等我有钱了，我还给他，可以吗？还？你还得起吗？不行，我慢慢还。反正他现在是有钱人了。哦，对了，花勇他的男人对他还好吗？你凭什么污蔑他？我告诉你，为了往外赎你，他卖了自己一个肾。你真不是东西，你还这么污蔑他？你说什么？为了往外赎你。他答应那个混蛋爸爸开出的条件，把一个肾捐给了同父异母的弟弟。他在哪儿？准备了一个多月，前天做的手术，现在躺在医院里。
。请问一下 ，ICU 病房在什么地方？往前走，右拐。桂姐，兰姐，我对不住你，对不住你妈，我不是人的，我不是人的，我不是人，我不是人的，我不是人的。苏琪，我要走了。我知道今天兰心出院。但是我不配见他，没有资格。欠他的，我恐怕这辈子都还不清。但是我请你转告他，我不希望他恨我。我一定会做一个好人，因为他是我今生最爱恋的人。